শিক্ষার্থী বিন্দ আজকে আমরা আলোচনা করব এস্টিমেটিং এন্ড কোস্টিং নিয়ে এবং সাথে আছি আমি মোহাম্মদ বাসুরুল ইসলাম তাহলে প্রথমে আমরা জেনে নিই এস্টিমেটিং এন্ড কোস্টিং কি এস্টিমেটিং হচ্ছে সমস্ত প্রকৌশল কাজের সম্ভাব্য পরিবে নির্ণয়ের পদ্ধতি তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোনো ইমারতের যে কোনো নির্মাণ সামগ্রীর সমস্ত প্রকৌশল কাজের সম্ভাব্য পরিবে নির্ণয়ের পদ্ধতিকে এস্টিমেটিং বলা হয় যে কোনো নির্মাণ সামগ্রীর এস্টিমেট নির্ণয় করতে গেলে আমাদের কিছু ডাটা বা তথ্যের প্রয়োজন হয় আমরা সর্বপ্রথম কি কি ডাটা বা তথ্য প্রয়োজন হয় সেগুলো জেনে নি প্রথমত প্ল্যান এলিভেশন সেকশন এবং বিস্তারিত ড্রয়িং দ্বিতীয়ত বিনির্দেশ বা স্পেসিফিকেশন তৃতীয়ত দৌড় বা রেটস আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এগুলো একটু জেনে নিন প্ল্যান সেকশন এলিভেশন ড্রয়িংয়ে এগুলো এক সেন্টিমিটার সমান এক মিটার উল্লেখ করা থাকে এবং বিস্তারিত ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে এক সেন্টিমিটার সমান দশ সেন্টিমিটার বা বিশ সেন্টিমিটার স্কেলে উল্লেখ করা থাকে এগুলো থেকে আমরা প্ল্যান এলিভেশন সেকশন এবং বিস্তারিত ড্রয়িং সম্পর্কে ধারণা নিব দ্বিতীয়ত বিনির্দেশ বিনির্দেশটা কি বিনির্দেশটা হচ্ছে বিশেষ বিষয়ের সুনির্দিষ্ট বিবরণকে বিনির্দেশ বলা হয় তাহলে এটা আমার কেন জানতে হবে ড্রয়িংয়ে বিভিন্ন প্রকার ছোটোখাটো খুঁটিনাটি বিষয় থাকে যেগুলো আমরা ড্রয়িংয়ে উল্লেখ করা থাকে তাহলে আমরা ওই বিনির্দেশটা কোথায় পাবো এবং সেই ছোটোখাটো বিষয়ের তথ্যগুলো কোথায় পাবো সেগুলো আমাদের বিনির্দেশে উল্লেখ করা থাকে সেই বিনির্দেশ বা স্পেসিফিকেশন থেকে আমরা সেগুলো নিব তৃতীয়ত দর বা রেটস কাজের বিভিন্ন আইটেম মজুরি মাল সামগ্রী ইত্যাদির আলাদা আলাদা দর নির্ণয় করা হয় আমাদের দেশে পিডব্লিউডি বা পাবলিক ওয়ার্কস ডেভেলপমেন্ট এর দৌড়ের শিডিউল বই থেকে এই দর নির্ণয় করা হয় যা রেট অফ অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয় এখন আমরা এস্টিমেটের কিছু প্রকার ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করব এস্টিমেট মূলত দুই প্রকার প্রাথমিক বা খসড়া বা প্রিলিমিনারি এস্টিমেট দ্বিতীয়ত বিস্তারিত বা ডিটেলস এস্টিমেট তাহলে আমরা প্রথমে জেনে নিই প্রাথমিক এস্টিমেট কি প্রাথমিক এস্টিমেট হচ্ছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রকল্পের আর্থিক দিক অবহিত করে স্বল্পতম সময়ে যে এস্টিমেট তৈরি করা হয় তাকে প্রাথমিক বা খসড়া এস্টিমেট বলা হয় বিস্তারিত এস্টিমেট সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য নির্মাণের প্রয়োজনীয় সকল দফার পরিমাণ ও পরিবে নির্ধারণকে বিস্তারিত এস্টিমেট বলা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি বিস্তারিত এস্টিমেটের মধ্যে একটা নির্মাণের প্রয়োজনীয় যত মালামাল বা পরিবে আসবে তা আমরা বিস্তারিত এস্টিমেটে পাব তাহলে বিস্তারিত এস্টিমেট থেকে আমরা একটা নির্মাণের বা একটা প্রকল্পের প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারব এখন আমরা আরও কিছু প্রকার এস্টিমেট আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা আলোচনা করি সংশোধিত এস্টিমেট সংশোধিত এস্টিমেটটা কি সংশোধিত এস্টিমেট বা রিভাইসড এস্টিমেট আমাদের একটা প্রকল্প চলাকালে যদি প্রকল্পের বা কাজের পরিবর্তনটা পরিবর্তন না করে এবং সেই সময় মূল্য স্তরের পরিবর্তন ঘটে তার মানে আমরা যে এস্টিমেট তৈরি করছিলাম তার মূল্যের যদি পাঁচ পার্সেন্ট সীমা অতিক্রম করে তখন আমাদের নতুনভাবে এস্টিমেট তৈরি করা হয় সেই এস্টিমেটকে সংশোধিত বা রিভাইসড এস্টিমেট বলা হয় তারপরে আরও এক প্রকার এস্টিমেট আছে যা হচ্ছে অনুপূরক বা সাপ্লিমেন্টারি এস্টিমেট তাহলে অনুপূরক এস্টিমেটটা কি প্রকল্প কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের কিছু নতুন নতুন দফার প্রয়োজন হয় বা মাল সামগ্রীর প্রয়োজন হয় যা মূল এস্টিমেট প্রস্তুতির সময় জানা ছিল না বা জানা নেই তাহলে আমাদের এই নতুন মাল সামগ্রী বা দফার অন্তর্ভুক্তির জন্য যে এস্টিমেট তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় অনুপূরক এস্টিমেট বা সাপ্লিমেন্টারি এস্টিমেট এই ছিল আমাদের মোটামুটি এস্টিমেটের প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা এখন আমরা জেনে নিব এস্টিমেট কোথায় কোথায় করা হয় প্রথমত 
একটা বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজে এস্টিমেট তৈরি করা হয় একটা বিল্ডিং এর এস্টিমেট করতে গেলে আমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এস্টিমেট করতে হবে তার মানে বিল্ডিং এর মাটি খনন থেকে শুরু করে ছাদের প্রাইভেট ওয়াল পর্যন্ত আমাদের এস্টিমেট তৈরি করা হয় এর মধ্যে পরে দরজা জানালা কাঠের হিসাব দরজা জানালার গ্রিলের হিসাব এবং প্লাস্টারিং পয়েন্টিং একটা বিল্ডিং এর মধ্যে যত কিছু আছে সবগুলোরই এস্টিমেট তৈরি করা হয় তারপরে সেতু ও কালভার্ট রিটেনিং ওয়াল ট্রাস নলকূপ ইত্যাদি কাজের এস্টিমেট তৈরি করা হয় এই ছিল আমাদের আজকের এস্টিমেটের এস্টিমেটিং অ্যান্ড কোস্টিং এর আলোচনার বিষয়